ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ரமேஷ் அண்ட் ராதிகா இவர்களுடைய ஃபேமிலி ஒரு நாள் முழுவதும் செய்யக்கூடிய உண்மை கதை மூலம் இங்கிலீஷ் பேச கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க அதாவது ரமேஷ் மற்றும் ராதிகா இருவரும் இளம் தம்பதிகள் அவர்கள் சென்னை தீ நகரில் வசிக்கிறார்கள் ராதிகாவின் தம்பிக்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெற உள்ளது அதனால் அவர்கள் ஷாப்பிங் செல்ல திட்டமிடுகிறார்கள் ஓகே இந்த சுச்சுவேஷனில் ராதிகாவுக்கும் ரமேஷுக்கும் இடையே ஒரு சில கான்வர்சேஷன் நடக்கிறது அதை எப்படி இங்கிலீஷில் பேசுகிறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் அங்கே ஃபஸ்ட் வந்து ராதிகா வந்து தன்னுடைய கணவரிடம் கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ரமேஷ் நாம் ஒரு பட்டுப்புடவை வாங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறது ஃபஸ்ட் வந்து ரமேஷ் நெக்ஸ்ட் வந்து நாம் வேண்டும் இது எப்படி சொல்கிறது வி நீடு அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த நீட் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு வந்து தேவை அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங்கும் உண்டு வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங்கும் உண்டு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மீனிங் வந்து மாறும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் வாங்க அப்போ டு பை என்ன வாங்க வேண்டும் ஒரு பட்டுப்புடவை அப்போ அ சில்க் சாரி ரமேஷ் வி நீட்ஸ் டு பை அ சில்க் சாரி ரமேஷ் நாம் ஒரு பட்டுப்புடவை வாங்க வேண்டும் ஓகே அதற்கு ரமேஷ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா கவலைப்படாதே எல்லாவற்றையும் நாம் வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கவலைப்படாதே இது எப்படி சொல்கிறது டோன்ட் ஒரி அப்படின்னு சொல்லணும் டோன்ட் ஒரி அப்படின்னா கவலைப்படாதே நெக்ஸ்ட் வந்து நாம் வாங்குவோம் இது எப்படி சொல்கிறது அதாவது நாம் வாங்குவோம் அப்படின்னு ஒரு உறுதி அளிக்கிறார் அதனால் இங்கே வந்து சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் பயன்படுத்தணும் அப்போது வி வில் பை அப்படின்னு சொல்லணும் வி வில் பை அப்படின்னா நாம் வாங்குவோம் எதை எல்லாவற்றையும் அப்போ எவ்ரி திங் அப்போ வி வில் பை எவ்ரி திங் அப்படின்னா எல்லாவற்றையும் நாம் வாங்குவோம் அப்படிங்கிற மீனிங் இதே இது இன்னொரு விதமாக சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் அதாவது எல்லாவற்றையும் நாம் வாங்குவோம் அப்படிங்கிற சென்டென்ஸை வந்து இன்னொரு விதமாக இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி வில் பை அப்படின்ட்டு இல்லையா நாம் வாங்குவோம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து வி வில் பை அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இதை வந்து இன்னொரு விதமாக சொல்லலாம் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா லெட்ஸ் பை அப்படின்னு சொல்லலாம் லெட்ஸ் பை அப்படின்னாலும் நாம் வாங்குவோம் அப்படிங்கிற மீனிங் தான் அப்போது லெட்ஸ் பை எவ்ரி திங் அப்படின்னாலும் எல்லாவற்றையும் நாம் வாங்குவோம் அப்படிங்கிற மீனிங் தான் ஓகே எல்லாவற்றையும் நாம் வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ரமேஷ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பத்து மணிக்கு நாம் கிளம்புவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபஸ்ட் வந்து நாம் கிளம்புவோம் அப்படின்னு தன்னுடைய மனைவிக்கு உறுதி அளிக்கிறார் அதனால் இங்கே வந்து சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் பயன்படுத்தணும் அப்போது நாம் கிளம்புவோம் எப்படி சொல்கிறது We will leave அப்படின்னு சொல்லணும் வி வில் லீவ் அப்படின்னா நாம் கிளம்புவோம் எத்தனை மணிக்கு பத்து மணிக்கு அப்போ அட் டென் ஏஎம் ஓகே இப்போது இதே சென்டென்ஸை இன்னொரு விதமாக சொல்லலாம் எப்படி அப்படின்னா வி வில் லீவ் அப்படின்னா நாம் கிளம்புவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதற்கு பதிலாக லெட்ஸ் லீவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் லெட்ஸ் லீவ் அப்படின்னாலும் நாம் கிளம்புவோம் அப்படிங்கிற மீனிங் தான் ஓகே அப்போது லெட்ஸ் லீவ் அட் டென் ஏஎம் அப்படின்னாலும் பத்து மணிக்கு நாம் கிளம்புவோம் அப்படிங்கிற மீனிங் தான் ஓகே அடுத்து ராதிகா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தீ நகர் எப்போதும் கூட்டம் நிறைந்து காணப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி சொல்கிறது இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட் வந்து தீ நகர் அப்போ ஸ்ரீ நகர் ஈஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து எப்போதும் கூட்டம் நிறைந்து காணப்படும் இது எப்படி சொல்கிறது இங்கிலீஷில் ஆல்வேஸ் க்ரௌடட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆல்வேஸ் க்ரௌடட் அப்படின்னா எப்போதும் கூட்டம் நிறைந்து காணப்படும் அப்படிங்கிற மீனிங் அப்போது ஸ்ரீ நகர் ஈஸ் ஆல்வேஸ் க்ரௌடட் அப்படின்னா தீ நகர் எப்போதும் கூட்டம் நிறைந்து காணப்படும் ஓகே அதற்கு ரமேஷ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஆனால் தீ நகர் ஷாப்பிங் செய்ய சிறந்த இடம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை எப்படி சொல்கிறது இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட் வந்து ஆனால் பட் நெக்ஸ்ட் வந்து தீ நகர் அப்போ ஸ்ரீ நகர் ஈஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷாப்பிங் செய்ய சிறந்த இடம் இதை எப்படி சொல்கிறது பெஸ்ட் பிளேஸ் ஃபார் ஷாப்பிங் அப்படின்னு சொல்லணும் பெஸ்ட் பிளேஸ் ஃபார் ஷாப்பிங் அப்படின்னா ஷாப்பிங் செய்ய சிறந்த இடம் அப்படிங்கிற மீனிங் அப்போது ஸ்ரீ நகர் ஈஸ் பெஸ்ட் பிளேஸ் ஃபார் ஷாப்பிங் அப்படின்னா என்ன மீனிங் தீ நகர் ஷாப்பிங் செய்ய சிறந்த இடம் அப்படிங்கிற மீனிங் இப்போது ஃபர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் வந்து முடிந்து விட்டது இப்போது நெக்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க அதாவது ஒரு பிரபலமான ஜவுளி கடைக்குள் ரமேஷ் மற்றும் ராதிகா சேலை வாங்குவதற்காக செல்கிறார்கள் இந்த சுச்சுவேஷனில் இவர்கள் இருவருக்குள்ளும் ஒரு சில கான்வர்சேஷன் நடக்கிறது அதை எப்படி இங்கிலீஷில் இப்போ பேசுகிறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராதிகா சொல்கிறாங்க ஜவுளி கடைக்குள்ளே போயிட்டாங்க ரமேஷ் இந்த சேலையை பார் அழகாக இருக்கிறதா அப்படின்னு தன்
ரமேஷ் இந்த சிலையை பார் அப்படிங்கிற மீனிங் நெக்ஸ்ட் வந்து அழகாக இருக்கிறதா இதை எப்படி சொல்கிறது இங்கிலீஷில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னா அழகாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற மீனிங் இட் இஸ் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னா அழகாக இருக்கிறது அப்போது அழகாக இருக்கிறதா அப்படின்னு எப்படி கேள்வி கேட்கிறது இஸ் இட் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு கேட்கணும் இஸ் இட் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னா அழகாக இருக்கிறதா அப்படிங்கிற மீனிங் ஓகே அதற்கு ரமேஷ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஆம் இது மிகவும் அருமையாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இது மிகவும் அருமையாக உள்ளது இது எப்படி சொல்கிறது இங்கிலீஷில் இட் ஈஸ் வெரி நைஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் இட் ஈஸ் வெரி நைஸ் அப்படின்னா இது மிகவும் அருமையாக உள்ளது அப்படிங்கிற மீனிங் சொல்லிட்டு அடுத்த ரமேஷ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா உனக்கு இந்த சேலை வேணுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு உனக்கு இந்த சேலை வேணுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து டூ யூ வாண்ட் அப்படின்னா உனக்கு வேண்டுமா அப்படிங்கிற மீனிங் டூ யூ வாண்ட் அப்படின்னா உனக்கு வேணுமா எது இந்த சேலை அப்போ திஸ் சாரி திஸ் சாரி அப்படின்னா இந்த சேலை அப்போ டூ யூ வாண்ட் திஸ் சாரி அப்படின்னு மீனிங் உனக்கு இந்த சேலை வேணுமா அப்படிங்கிற மீனிங் அதற்கு ராதிகா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆம் இதை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை எப்படி சொல்கிறது இங்கிலீஷில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இதை பாருங்க அது எப்படி சொல்கிறது இதை பாருங்க அப்படிங்கிற இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறது லுக் அட் திஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் லுக் அட் திஸ் அப்படின்னா இதை பாருங்க அப்படிங்கிற மீனிங் நெக்ஸ்ட் வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறது இதை எப்படி சொல்கிறது இங்கிலீஷில் ஹவு பியூட்டிஃபுல் இட் இஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஹவு பியூட்டிஃபுல் இட் இஸ் அப்படின்னா எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற மீனிங் சொல்லிட்டு அடுத்த ராதிகை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு இது மிகவும் பிடித்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு இது பிடித்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்கிறது இங்கிலீஷில் ஐ லவ் இட் அல்லது ஐ லைக் இட் அப்படின்னா எனக்கு இது பிடித்திருக்கிறது அப்படிங்கிற மீனிங் ஓகே அதற்கு ரமேஷ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீ இந்த புடவையில் அசத்தலாக இருப்பாய் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீ இந்த புடவையில் அசத்தலாக இருப்பாய் இதை எப்படி சொல்கிறது இங்கிலீஷில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீ அசத்தலாக இருப்பாய் இதை எப்படி சொல்கிறது யூ வில் லுக் ஸ்டன்னிங் அப்படின்னு சொல்லணும் யூ வில் லுக் ஸ்டன்னிங் அப்படின்னா நீ அசத்தலாக இருப்பாய் அப்படிங்கிற மீனிங் எதில் இந்த புடவையில் அப்போ அட் திஸ் சாரி அட் திஸ் சாரி அப்படின்னா இந்த புடவையில் அப்போ யூ வில் லுக் ஸ்டன்னிங் அட் திஸ் சாரி அப்படின்னு என்ன மீனிங் நீ இந்த புடவையில் அசத்தலாக இருப்பாய் அப்படிங்கிற மீனிங் ஓகே அடுத்து ரமேஷ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சரி இதை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை எப்படி சொல்கிறது இங்கிலீஷில் சரி இதை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் அப்போது ஓகே வி வில் டேக் திஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே வி வில் டேக் திஸ் ஒன் அப்படின்னா சரி இதை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் அப்படிங்கிற மீனிங் அல்லது இன்னொரு விதமாக இதை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா ஓகே லெட்ஸ் டேக் திஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே லெட்ஸ் டேக் திஸ் ஒன் அப்படின்னாலும் சரி இதை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் அப்படிங்கிற மீனிங் தான் ஓகே இப்போது செகண்ட் சுச்சுவேஷன் வந்து முடிந்து விட்டது இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் அதாவது தேர்டு சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க அதாவது ஷாப்பிங் முடித்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்து விட்டார்கள் அதாவது ரமேஷும் ராதிகாவும் ஷாப்பிங் முடித்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்து விட்டார்கள் அப்போது இப்போது வீட்டில் வைத்து இவர்கள் இருவருக்குள்ளும் ஒரு சில கான்வர்சேஷன் நடக்கிறது அதை எப்படி இங்கிலீஷில் பேசுகிறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ராதிகா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப களைப்பாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தன்னுடைய கணவரிடம் அப்போது எனக்கு ரொம்ப களைப்பாக இருக்கிறது இதை எப்படி சொல்கிறது இங்கிலீஷ் ஐ ஆம் ஸோ டயர்டு அப்படின்னு சொல்லணும் ஐ ஆம் ஸோ டயர்டு அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப களைப்பாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற மீனிங் சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆனால் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அழகான பட்டு கூடவே எடுத்துட்டாங்க அப்போது ஆனால் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் இதை எப்படி சொல்கிறது இங்கிலீஷில் பட் ஐ ஆம் ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லணும் பட் ஐ ஆம் ஹாப்பி அப்படின்னா ஆனால் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மீனிங் அதற்கு ரமேஷ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா புடவையை உனது அம்மாவிடம் வீடியோ காலில் காட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை எப்படி சொல்கிறது இங்கிலீஷில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து புடவையை காட்டு இதை எப்படி சொல்கிறது இங்கிலீஷில் ஷோ த சாரி அப்படின்னு சொல்லணும் ஷோ த சாரி அப்படின்னா புடவையை காட்டு அப்படிங்கிற மீனிங் யாரிடம் உனது அம்மாவிடம் அப்போ ட்ரூ யுவர் மாம் அப்படின்னு சொல்லணும் ட்ரூ யுவர் மாம் அப்படின்னா உனது அம்மாவிடம் அப்போ ஷோ த சாரி ட்ரூ யுவர் மாம் அப்படின்னா புடவையை உனது அம்மாவிடம் காற்று அப்படிங்கிற மீனிங் எதில் வீடியோ காலில் அப்போ ஆன் த வீடியோ கால் ஆன் த வீடியோ கால் அப்படின்னா வீடியோ காலில் அப்படிங்கிற மீனிங் அப்போ ஷோ த சாரி ட்ரூ யுவர் மாம் ஆன் த வீடியோ கால் அப்படின்னா
புடவையை பார் இது எப்படி சொல்கிறது இங்கிலீஷில் லுக் அட் திஸ் சாரி அப்படின்னு சொல்லணும் லுக் அட் திஸ் சாரி அப்படின்னா புடவையை பார் அப்படிங்கிற மீனிங் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வாங்கிய இதை எப்படி சொல்கிறது ஏற்கனவே வாங்கிட்டாங்க அதனால் இது வந்து சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸில் சொல்லணும் அப்போ ஐ பாட் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ லுக் அட் திஸ் சாரி ஐ பாட் அப்படின்னா அந்த மீனிங் நான் வாங்கிய புடவையை பார் அப்படிங்கிற மீனிங் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அழகாக இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போது இஸ் இட் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதற்கு ராதியாவினுடைய அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அருமையாக உள்ளது ராதிகா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி சொல்கிறது இங்கிலீஷில் இட் இஸ் லவ்லி ராதிகா அப்படின்னு சொல்லணும் இட் இஸ் லவ்லி ராதிகா அப்படின்னா அருமையாக உள்ளது ராதிகா அப்படிங்கிற மீனிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீ ஒரு சிறந்த புடவையை தேர்ந்தெடுத்துள்ளாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் வந்து நீ தேர்ந்தெடுத்துள்ளாய் இதை வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் சொல்லணும் எப்படி சொல்கிறது யூ ஹவ் சோசன் அப்படின்னு சொல்லணும் யூ ஹவ் சோசன் அப்படின்னா நீ தேர்ந்தெடுத்துள்ளாய் அப்படிங்கிற மீனிங் அதாவது சூஸ் சோஸ் சோசன் அப்படின்னா அந்த வேர்போட மூணு ஃபார்ம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பொறுத்தளவில் நம்ம வந்து அந்த வேர்போட தேர்டு ஃபார்ம் நம்ம பயன்படுத்துவோம் அப்போது யூ ஹவ் சோசன் அப்படின்னு அந்த மீனிங் நீ தேர்ந்தெடுத்துள்ளாய் எதை ஒரு சிறந்த புடவையை அப்போது த பெஸ்ட் சாரி அப்போது யூ ஹவ் சோசன் த பெஸ்ட் சாரி அப்படின்னு அந்த மீனிங் நீ ஒரு சிறந்த புடவையை தேர்ந்தெடுத்துள்ளாய் அப்படிங்கிற மீனிங் அதற்கு ராதிகா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னால் காத்திருக்க முடியாது இப்போதே இந்த புடவையை நான் அணிய போகிறேன் என்னால் காத்திருக்க முடியாது இப்போதே இந்த புடவையை நான் அணிய போகிறேன் இதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிந்தால் கமெண்ட்ஸில் டைப் செய்யவும்